E continuiamo adesso con le domande che abbiamo ricevuto da parte di Angelo, un fratello italiano che vive da diversi anni in Romania. E domande interessanti che credo tutti voi eh, troverete interessanti e potremo tutti imparare dalle risposte che oggi riceviamo dal Signore. Quindi mettiamo questo audio con le domande da parte di Angelo. Ciao fratello Giuseppe, sono Angelo, nato a Milano anche se vivo all'estero e ho anche più o meno la tua stessa età. Io chiaramente sono stato battezzato come cattolico, poi ho frequentato una chiesa battista dove mi sono battezzato da adulto, ho frequentato anche molte altre chiese, ma nessuna mi ha riempito. Finché ho conosciuto qui all'estero dove abito, una chiesa libera, una chiesa non denom denominazionale, non abbiamo una struttura, una gerarchia, abbiamo solo un pastore che è Gesù e quindi tutto corrisponde anche con la tua stessa visione. Questa chiesa mi ha aiutato moltissimo a crescere. Però sinceramente da quando seguo i tuoi messaggi radio, carissimo fratello Giuseppe, eh, tu mi hai aiutato ancora di più, soprattutto nella visione biblica che noi cristiani veri, a cuore pieno, eh, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo portare la parola. Io frequento questa chiesa libera da circa quattro anni e mai ho sentito parlare di evangelizzazione e eh, questa cosa mi fa veramente soffrire veramente soffrire e domenica ho proposto di iniziare una scuola di evangelizzazione e eh, il risultato non è stato quello che mi aspettavo mi aspettavo Angelo hai ragione qua bisogna svegliarci altrimenti la chiesa piano piano va a morire gli interventi sono stati questi un fratello anziano ha detto, ma ci sono i uomini diversi, come i pesci, quando vai a pescare c'è il pesce piccolo e il pesce grande, ci vuole l'amo piccolo, l'amo grande, e un sacco di parole, e basta. Ha anche aggiunto che nel 1800 in Gales c'è stato un potentissimo risveglio, dopo che un missionario pregato per dieci anni, sì, c'è stato il potentissimo risveglio, che però dopo due anni si è spento. Quindi cosa, cosa ha costruito con questo intervento? Proprio niente, anzi quasi vuol dire possiamo evangelizzare ma poi il risveglio si spegne. Un'altra sorella ha detto non tutti hanno il dono della evangelizzazione. Un altro fratello ha detto ah no, noi non possiamo evangelizzare con la nostra natura umana dobbiamo aspettare che sia Gesù a spingerci ma sì, oh, deve essere Gesù a buttarci fuori dalla porta eh, questo è stato solo il mio pensiero, eh? non l'ho espresso non sono l'uomo delle divisioni ma l'uomo dell'unità in Cristo un quarto fratello ha accennato al versetto dove Gesù dice agli apostoli andate e evangelizzate diffondete la parola in tutto il mondo fino ai confini ecco questo è il risultato ho sofferto tantissimo ho amore per questa chiesa che è già buona però deve svegliarsi chiedo aiuto soprattutto nella preghiera e consigli su come operare perché si possa veramente, veramente arrivare a un risveglio, a una costante azione di evangelizzazione per portare come lampadari luce e sale nella realtà locale dove viviamo. Un grande abbraccio, ancora una volta vi stringo sul cuore, nell'amore di Gesù, ciao fratello Giuseppe, Grazie Angelo per questa presentazione che si applica un po' a tante chiese, non solo alla chiesa che tu hai specificato. 
è per questo che vogliamo rispondere un po' a tutti e non solo alle chiese credo che anche noi stessi a volte troviamo delle scuse per non evangelizzare perché non ci sentiamo pronti ci sentiamo deboli o non talentati o abbiamo dubbi, paure e così via e non ci sentiamo non? non ci sentiamo adatti pronti cos'è che avevi detto? Non ci sentiamo adatti, va bene. E quindi è una cosa che dobbiamo superare tutti. Ma purtroppo nelle chiese, sì, si dovrebbe evangelizzare di più. Giuseppe, posso chiederti alcune domande di queste cose che i fratelli nella chiesa gli hanno risposto alla sua proposta di evangelizzare? E puoi darmi tu le risposte giuste? Guarda, sono tutti nel corso biblico. Cioè, basta che seguite il corso biblico, fratelli, e volentieri... E vi rispondo, però non è che non voglio rispondere, risponderò. <ride> però guardate che nel corso biblico c'è tutto. Eh. E qual, qual è il passo che insegna a evangelizzare? Eh, aspetta, credo, il, credo è il terzo, ma terzo, devo, devo terzo, vedere. Terzo o quarto. Va bene. Sì, è il numero tre. No, eh. quattro. È il numero quattro. È quattro. Come si chiama? Come evangelizzare. Come evangelizzare. Ecco, al quarto passo troverete tutte le risposte a, questi, a queste domande ma con grande piacere risponderò non è che faccio il difficile che non voglio rispondere sto solamente dicendo è, è tutto già registrato dovete solo seguirlo e grazie Signore sì. la, vita, la vita è facile ragazzi potete imparare con un piccolo corso biblico quello che zuccone duro come me ci ha messo 46 anni a impararlo, va bene? Infatti Angelo ha detto che lui stesso ha le scritture e le risposte, però vorrebbe ancora un, un po' di aiuto. Certo. Per con, essere più abbondante. Con grande amore e piacere Angelo, quando, quando hai bisogno, guarda, siamo, siamo qua. Allora, una cosa che le hanno detto in questo incontro è che sì, evangelizzare va bene, però alla fine comunque questo risveglio si spegne, come è successo già nel passato, quindi non vale la pena praticamente, perché non, non succede niente. Eh, quindi, puoi ripetere per cortesia? Eh no, ero, stavo guardando un pochettino alla, Un fratello gli ha detto qua. che ci sono stati movimenti di evangelizzazione prima che poi si sono spenti e non è rimasto niente. Eh sì, eh, sì certo, anche duemila anni fa eh, c'è stato un movimento di evangelizzazione nel Libro degli Atti e, e poi si è spento, perché il fuoco è come nel Tempio, nel Vecchio Testamento, il fuoco, c'erano i Leviti preposti, addetti a, a mantenere il fuoco sempre acceso mm. era sacrificio continuo si chiamava nel Vecchio Testamento nel Vecchio Testamento il Nuovo Testamento è praticamente è il fuoco è spirituale no? lo Spirito Santo sì. però noi possiamo spegnere l'unzione dello Spirito Santo e diventare una chiesa morta mm. sì. quindi dipende da noi se il movimento continua o se il risveglio si spegne dipende da noi Dipende da noi. E se altri non sono riusciti non significa che noi neanche ci proviamo. Dipende da noi, se siamo fedeli o infedeli, se... è una scelta, è una scelta. Uno mm-hmm. sceglie di fare omosessuale, uno scelta di... sceglie di essere invece eterosessuale come Dio l'ha fatto, è la scelta, l'omosessualità è una scelta, no? Sì. Va bene, e basta. E così anche uno sceglie di essere un cristiano mezzo morto o un cristiano eh, con tutto il cuore, è una scelta. Tutto il cuore non vuol dire fruttuoso che porta frutti, anime salvate, fedele in tutti i punti. Cioè questo non vuol dire che se tu sei brava e dà la salvezza di Gesù a dieci anime alla settimana e quell'altro è mezzo zoppo, mezzo cieco o così, eh, che lui riesce al massimo uno, uno al mese, però se quello ce la, ce la mette tutta, può essere più davanti di te e di me. Mm-hmm. Se ce la mette tutta. Non è la quantità, ma è la qualità del regno di Dio. Angela. Sì, poi un altro fratello ha risposto ad Angelo dicendo che non tutti hanno il dono di evangelizzare. Eh, ma guarda, io eh, ho qui delle scritture che ho preparato per questo fratello che... Guarda, Matteo 16, 24, questa è la prima scrittura, te l'ho data, dovresti averla. Matteo 16, 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me rinunzi a se stesso prenda la sua croce e mi segua ecco ripeti il punto Angela è che un fratello ha detto riguardo all'evangelizzazione che non tutti hanno il dono di evangelizzare ecco e non serve il dono di evangelizzare va bene 
non serve il dono per sposarsi, il dono per obbedire ai genitori, il dono per essere onesto, il dono per dare amore. Questo Dio ha fatto cadere la pioggia sui malvagi, sugli iniqui, sui figli del diavolo, tutti, su tutti cade la pioggia. Dio ama, Dio aiuta anche quelli che non meritano. Non esiste uno al mondo che dice io non ho il dono, come eh, eh, guarda mia moglie, io non ho il dono di amarti, che se sei sposato da fare, scusa. Eh, io sì. non ho il dono di amarti, che ti unisce a fare una chiesa, vuol dire che non sei salvato. Non è, l'evangelizzazione non è un dono, non esiste nella Bibbia, guarda da tutte le parti, questo dono non esiste. No, non è un C- dono, oh. è la presenza di Gesù dentro di te, se tu hai la luce, la luce brilla, se non brilla non ce l'hai. I, i doni eh, di... Eh, Primo Corinzi 12, no, non comprendono il dono dell'amore, il dono dell'umiltà, il dono di evangelizzazione. Mm. No, no, no e no. Cioè, no. Cioè, un ateo che non crede in Dio, che evangela parla di ateismo, lui ha il dono, virgolette, di, eh, di pro- propagare l'ateismo. Se tu sei cristiano che non c'è il dono di guarigione, non parli in lingue, ma la pena l'italiano, ma basta che parli di Gesù, stai evangelizzando. Sì. Basta uh-huh. che parli di Gesù, Gesù mi ha salvato, e alla notte non riuscivo a dormire, adesso dormo. Io eh, ero un adultero beh. senza speranza da quando Gesù, Gesù eh, tra le botte che mi ha dato mia moglie, tra <ride> ci metto io faccio la mia parte, mm. e Gesù mi ha aiutato a non essere più adultero. E questa evangelizzazione, già sì. Ah, sì, e questo ha riparato il matrimonio, questo ha riparato il matrimonio, allora anch'io smetterò di essere adultero. Perché testimoniare di quello che ha fatto Gesù. Va bene, quindi... No? Esatto, testimoniare. Esattissimo, quindi se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, deve rinunciare a te stesso, credere alla bugia che serve un dono speciale per ubbidire a Dio. È come dire che serve un dono speciale per provvedere alla propria famiglia, ubbidire i dieci comandamenti, studiare e praticare la Bibbia, seguire Gesù e il Vangelo, in base alla nostra capacità. Mm-hmm. Non serve il dono. Sì, sì, sì. Non serve il dono. Sì. Va bene, nel mondo c'è gente che non, non sono ladri, non sono assassini, non sono adulteri, non sono per, pervertiti sessuali che è un dono, no, ci, ci studiano. Il bambino non deve insegnare al bambino ad essere maleducato, disubbidienti, un brutto esempio, già nasce, per, c'ha, c'ha già quel virgolette, quel dono lì ce l'ha già. Devi insegnargli a, a, a non dire bugie, ad essere obbedienti ai genitori, a non essere un debosciato, a fare i compiti, andare a scuola, a pulire la sua stanza. E, e noi dobbiamo imparare ad andare a evangelizzare. E se non imparo, e eh no, non è che non impari, tu non vuoi imparare, mm-hmm. sei un, un lazzarone. Avanti? Amen. Vabbè, sì, quindi, giusto. I doni che Dio dà, come per esempio uh, la guarigione, i miracoli, eh, non sono doni ciechi. O a caso, come la cosiddetta, la falsa dea della fortuna, bendata della lotteria. No, Dio guarda dal cielo, i suoi doni li dà coloro i quali scelgono, decidono, si predispongono dal loro cuore e allora Dio li benedice e glieli dà loro c'è la quella scrittura lì secondo cronaca 16? sì e vai, vai al verso 9 verso 9 infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui in questo tu hai agito da insensato infatti da ora in poi avrai delle guerre va bene il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per vedere per chi, chi è che ha il cuore integro verso di lui quindi il Signore sta cercando cerca 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 a non dare il suo dono a chi vuole? no cioè Dio lo vorrebbe dare a tutti no no certo che no Dio vorrebbe che tutti si salvassero e, no, e Dio non ci è riuscito non è che non ha la potenza eh, insomma ha dato la scelta oh, abbiamo la scelta libera vuoi, Dio ti ha dato eh, vuoi, tu vuoi fare l'omosessuale vuoi fare la lesbica tu vuoi fare il lazzarone tu vuoi fare il cristiano laudiceano vuoi fare la vergine senza olio vuoi sotterrare i tuoi talenti e non è Dio che non è capace a farti diventare eh, integro cioè, mm-hmm. Dio ha tentato ha unto, ha benedetto, ha chiamato a, Sa- a Saulo e lui ha detto no io voglio fare il, il il, il, la capra io voglio fare l'egoista voglio fare l'ipocrita ha detto Saulo allora dice ok adesso fa, trovi un altro ha preso Davide capisci? 
Cioè non possiamo rimanere in disubbidienza e aspettare che Dio mi manda un dono di ubbidienza che contro la mia volontà io comincio ad ubbidire. Assolutamente Sono no. Sono le scelte che io devo fare. Assolutamente no, assolutamente no. Dio rispetterà la tua scelta di essere una mezza capra, di essere un cristiano a mezzo cuore, di essere un credente a chiacchiere, di leggere la Bibbia così quando sei mezzo addormentato la stia per dormire meglio. Va bene anche quello, ma però quando ti svegli la mattina leggi la da sveglia la Bibbia anche. Uh-huh. Legge, la Bibbia si legge co, con gli occhi di, di obbedienza. C'è anche una scrittura Galati 2.6, Atti 18, guarda, che eh, Atti 2.6 ce l'hai lì? Che, Galati 2.6. Galati 2.6. Ma quelli che godono di particolare stima, quelli che possono essere stati, a me non importa. Dio non ha riguardi personali. Quelli dico che godono di maggiore stima non mi imposero nulla. Cioè, qual è il punto qui? Non, non perdiamo, cioè che è una lunga scrittura. Questa. Il punto è questo, Dio non ha riguardi personali, non è che lo dà a te il dono e a me non me lo dà. Tutti, anche senza lo Spirito Santo, puoi andare a evangelizzare. Se, non ascoltare quelle chiese fuori binario che se tu non c'hai lo Spirito Santo, non parli in lingue, eccetera, ma non puoi evangelizzare. Bugie del diavolo. Va bene, quella famosa scrittura, Atti 18, 24 a 26, dove dice di un grande uomo di Dio, senza Spirito Santo, senza battere Spirito Santo, era, gra- era già grande. Chi ce l'ha? Sì, Atti 18, 24 a 26. Ora, un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nelle vie del Signore, ed essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga. Ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Alleluia. Quindi questo qua, Apollo, è un esempio che, usi, che abbiamo usato spesso, è uno che senza battesimo del Spirito Santo, senza, solamente con l'acqua di Giovanni, andava in giro a evangelizzare, infuocato, ispirato, eccetera. Va bene? E allora Dio cosa ha fatto? Dal cielo, Dio del cielo ha guardato, il Signore percorre con lo sguardo mm, tutta la terra sì, 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 eh, sì. per cercare quelli che hanno il cuore integro verso di Lui, va bene, secondo cronaca 16, 16 verso 9, va bene, e ha trovato Apollo qui, uno che si dava da fare come Davide senza essere re di Israele, senza essere eh, unto dello Spirito Santo, e lui combatteva contro il leone, contro l'orso per proteggere quattro pecora- pecorelle pecoruzze fedele nel poco e Dio ha detto ok adesso io ti metto sul molto mm-hmm. re di Israele unto lo Spirito Santo tu ucciderai Golia sarai re di Israele e avrai mogli figli e sarai il più grande re di Israele perché era fedele a difendere quattro pecore mentre i suoi fratelli erano lì a criticarlo mm-hmm. Quindi sì, fedele, senza battesimo del Spirito Santo, se ancora non l'ha ricevuto. Non ascoltare questi falsi profeti, se non hai il dono, stai qui insieme a noi a fare il morto vivente. No, caro. Qua siamo la chiesa degli addormentati in piedi. Rimani con noi, esci di lì. Cosa fai lì in mezzo agli addormentati in piedi? E mentre esci, chiamali, venite fratelli, andiamo a seguire Gesù che ci sta chiamando. Se qualcuno ode la mia voce e dice al Signore, io lo ungerò, lo benedirò, lo guiderò, lo potenzierò, gli darò doni del mio spirito, porterà frutti, io potrò operare attraverso di lui. Seguimi, esci dall'Odicea, o tu che, mo- tu che sei mezze morti. Uscite dalle chiese mezze morte, va bene? Se la chiesa è bella, viva, vegeta, con il pastore per le strade davanti a voi, rimanete lì, pagate la decima, sostenetelo, tutto a posto. Ma se il pastore solo, solo predica, niente fatti, fumo, niente arrosto, scuotetevi la polvere e uscite dall'Odicea. Viviamo nell'era di Laodicea, secondo il Tessalonicesi 2, è l'apostasia che precederà l'ascesa eh, dell'Anticristo. Alleluia. Allora, vediamo Apollo, è un esempio chiaro di 
a chi ha gli sarà dato se tu fai quello che puoi anche se non è perfetto ti sarà dato di più perché il Signore ti viene incontro e ti aiuta ma se tu rimani trovando delle scuse per non fare niente non troverai mai la saggezza e la forza di cominciare perché sei lì con delle scuse devi cominciare in quello che puoi e il Signore ti aiuterà passo a passo Amen, 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 amen. Grazie Signore poi dicevi evangelizzare solo quando, solo quando è Gesù che opera in noi, dicevo quell'altro, ci dicevo ancora. Ah sì, un fratello ha detto, che, ha detto che dobbiamo evangelizzare solo quando è Gesù che opera e non noi di nostra volontà, cioè non evangelizzare se non quando vuole Gesù. Tranne quando vuole Gesù. Sì. Se Gesù non lo vuole, non evangelizzare. Mm, e quando è che Gesù non vuole? <ride> non lo so. Guarda, il, guarda le, mi ha chiesto le scritture, eccole qua. Le scritture su questo punto, Giovanni 4, 35, Matteo 10, 38 e 39. Apocalisse 3, 14 e 16, Luca 9, 23 e 26. Sono andato abbastanza veloce? Pensi che le le scrivano così veloce? Tu veloce. Allora, leggi Giovanni 4, 35, il primo. Giovanni 4, 35. Non dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alziate gli occhi e guardate le campagne come già bianchieggiano per la mietitura. Ok, anche Mattia 10, 38, 39, quindi dice i discepoli, Gesù diceva ai discepoli, voi dite ci sono ancora quattro mesi per la mietitura, mietitura normale, naturalmente dei campi. Alzate gli occhi e le campagne sono già bianche, di quale campagna sta parlando? Le anime sì. va bene quindi questa storia è aspettare che Gesù se non è volontà di Dio non dare la salvezza se Gesù non si muove non parlare di, dello, del Vangelo mm-hmm. se non è Dio che si muove ma, ma, ma che razza di Vangelo dei morti e stramorti è questo ma è questo um, eh, Mattia dice 38 chi non prende la sua croce chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Alleluia, quindi raccogliere la croce. C'è anche una scrittura d'ora, secondo Timoteo 4, um, predica il Vangelo, predica qua, the, the beginning of the chapter. Anche quello che Johnny ha detto stamattina all'inizio è perfetto. Secondo Timoteo 2,15 Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio eh, che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Amen. Secondo Timoteo 4,2 Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, riprovera e sorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Secondo Timoteo 4.2 Ma è come questa gente lo interpreta, se chiese del sonno lungo, non predica la parola, non insistere, aspetta che il Signore si muova. Se non è volontà di Dio, non predicare. Ma che, 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 che barbagianni di Vangelo è questo? Questo è il Vangelo falso, fratelli. Apocalisse 3, 14 e 16. È il Vangelo di Apocalisse 3, 14 a 16. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, verso 16, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Quindi non, non ascoltate tutte le chiese, non tutte le chiese predicano il Vangelo vero, c'è anche il Vangelo del vomito, il Vangelo delle capre, il Vangelo del diavolo. Andate su internet, c'è il Vangelo di Giuda, il Vangelo di Giuda, ma ti rendi conto, c'è, c'è, ci sono dei, della gente che legge il Vangelo di Giuda, ma allora legge la Bibbia satanica, guarda lo stesso, no? Luca 9, 23, 26, cos'è che diceva a tutti? Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Non solo domenica mattina alle 10 su una panca in, col, suo, col super glue, con la colla attacca tutto. Eh? No, ogni giorno. La domenica, se io andai in chiesa ci andrei per riposarmi e farmi, un, farmi una pennichella mentre gli altri fanno bei canti, bei canti per dormire meglio. Capite? Queste chiese non servono a niente. La vera chiesa è fuori nelle strade, non lì rintanati come i tacchini, a, le galline a fare coccodè. Questi qui neanche l'uovo fanno, almeno le galline fanno l'uovo, questi neanche quello fanno, va bene? 
fuori nelle strade come Gesù a cercare le pecorelle come il Signore le pecore non sono in queste chiese morte non ci vanno le pe... quando le pecore vedono una chiesa così che fanno canterellini la domenica mattina si, si ridono sotto i baffi allungano il passo e vanno per i fatti loro mentre questi addormentati sono lì a cantare al Signore uscite da queste sinagoghe non sono chiese sono edifici morti avanti voi mi avete scrittura. Evangelizzato... Okay. La scrittura 24 perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà infatti che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei Santi Angeli va bene, davanti al Signore non vi servirà niente dire sono appartenuto alla chiesa dei perfettini e non gli interessa niente al Signore quale chiesa addormentata appartenevi vuole vedere i frutti chi cerca di salvare la sua vita perché è dura evangelizzare e mi costa soldi, mm-hmm. mi costa tempo, sudore chi cerca di salvare la sua vita la perderà chi avrà perduto la, la propria vita per amore mio la salverà Andiamo al prossimo punto, Angela. Sì, un altro fratello ha risposto ad Angelo dicendo, dicendo che non ha senso evangelizzare sempre e ovunque perché è come se un seminatore, mentre va a casa, spalge la semenza ovunque, in un parcheggio, nei giardini, eccetera. Ma, sono proprio, sono vado per... ma devo rispondere a questo qua. Sì, deve rispondere. Ma Dio ti benedica, Angelo, che guarda che... Ma mi date... ma veramente... C'è gente in chiesa che ragionano così. Andare a evangelizzare è come buttare semenze nel parcheggio delle macchine. Ma che cosa avete nella testa? Che, cosa, che Vangelo vi stanno predicando in queste chiese stramorte? Se, la, ripeti quella scrittura secondo Timoteo 4.2, per cortesia, Angela prepara Matteo 9.35, Atti 5.42 e andiamo che tempus fugit, dicevano i latini. Secondo Timoteo 4.2 Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Va bene, quindi vai dalla chiesa e, conv- e cerca di convincerli. E, no, vai, cioè, vai dalle pecore e cerca di convincere. Poi vai nella chiesa addormentata e rimproverali. Poi esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza, con grande pazienza. Però la pazienza c'è anche un limite. Io onestamente a queste chiese ho perso la pazienza. Guarda, io non ce la faccio più. Cioè, veramente. Ma insomma, Matteo 9, 35. Qui dice chiaramente, insisti, insisti, in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Cioè, sempre e ovunque. Non è, non è un tempo quando Gesù non vuole. Favorevole e sfavorevole, insisti. <ride> sì, cosa vuol dire? Come si definisce insistenza? Vuol dire perseverare, eh, tenere Buonare. duro, intestardirsi, ostinarsi, impuntarsi, incaponirsi. Ti sto dando la definizione, va bene? Mm-hmm. Dice poi qui continua la de- de- definizione: assillare, infastidire, os- ossessionare, molestare, ribadire, ripete. Sto leggendo oi, oi. il dizionario. Eh, insistere a pioggia. <ride> ergersi, continuare, oh, ma... capisci, capisci cosa vuol dire? Quindi altro che uno, cercare, cercate di non, di non compiacere quelli del politicamente corretto. Il vero Vangelo non può compiacere, il vero Vangelo offende. Se il Vangelo che predichi offendi, offende meno di quello di Gesù, è un Vangelo falso, è un Vangelo come questo del Ge- Papa Gesuita. Va bene, è lì che pre- pregare... Eh, e, 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 insegnamenti gesuiti invece di pregare Gesù avanti Matteo 9,35 Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità e ti pare che le sinagoghe lo ricevevano tutti contenti ma lo cacciavano fuori sempre Gesù cercavano anche di lapidarlo quindi L'altro... dice percorreva tutte le città e i villaggi eh. evangelizzava sempre e ovunque sempre e ovunque quando è favorevole e quando è sfavorevole. Spargeva Qua- la semenza ovunque. Quando ti, ti tiravano i baci e quando ti tiravano le pietre. Favorevole o sfavorevole? Eh, sì. Ce l'hai? Cosa c'hai? Atti 5? Atti 5, 42. E ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Va bene. Non, non, as- cessavano. Eh, non cessavano. Non cessavano. Non, 
non ascoltate le chiese morte, mm. ascoltate Gesù, ascoltate il Vangelo. Amen. Ah, c'è altro, Angela, c'è un ancora, altro ancora punto. Ancora uno, un ancora punto. Uno. Vai, un vai. altro fratello ha detto che... Questo è Angelo che parla? Sì. Un altro fratello le ha risposto che un fratello non ha il diritto di dire a un altro fratello cosa deve fare. Deve essere Gesù a guidarlo e non noi. Caspita, oh. Cioè, un, un fra... cioè, eh, cioè guarda, eh, Marco 16, 15, Matteo 10, 3, eh, 38, 39, c'è cioè, cioè qualche scrittura qui. Guarda, andiamo a Marco 16, 15, guarda. Marco 16, 15. Questo è, beh, c'è chiesto la scrittura e c'è qui la piccola lista. E disse loro, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Ecco, poi andiamo a 1 Corinzi 9, 16. Allora, se la parola dice andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, se io non dico al fratello, se non ispiro, non è che devo andare a dare Bibbia in testa, con amore, e eh, fratellino, cosa ne dici se andiamo a evangelizzare domani mattina? Ah, domani mattina andare a lavorare, allora domani sera, ah, domani sera c'è la fidanzata, allora il dopodomani, e eh, dopodomani c'è la nonna, e allora eh, fra tre giorni, e eh, dopo fra tre giorni c'è la suocera, e fra quattro giorni, fra quattro giorni c'ho il film, fra cinque giorni, fra cinque giorni devo andare a grattarmi la, la, la pancia sotto un albero. Ma senti, se queste sono le risposte che ti danno, saluta la Odicea, controlla se c'è polvere su, su, sulle scarpe e via ragazzi, va bene? Mm-hmm. Primo Corinzi 9,16, allora stiamo rispondendo a quello che diceva che un fratello non ha diritto di dire a un altro fratello cosa fare, deve essere Gesù a guidarlo a noi, buonanotte. Ma è Gesù che parla con il suo fratello? E sono duemila anni che aspetta che Gesù li guida, perché Gesù non li guida mai? Perché Gesù tutti i giorni ci sta guidando a questo. Con è la Gesù. parola, allora, è già fratello, scritto. Quando il fratello parla può essere Gesù che parla perché noi siamo i membri del corpo di Cristo. E come parla Gesù? Come parlare dal cielo con un megafono? Come che deve parlare? Parlerà con un fratello, no? Certo. E come fai a sapere se è Gesù che ti sta parlando e non un falso, un falso fratello? Con la parola. Con la parola, la parola. E chi è la parola? Gesù. E quindi è Gesù che ti sta parlando attraverso quella sorella piccolina, quel fratello piccolissimo, quel predicatore in Sud America eh, che sembra un mezzo pazzo, anche conosciuto come fratello Giuseppe. Se predica la parola a drizzare le parabole eh, eh, stellari, eh, intergalattiche, allora, avanti con Primo Corinzi 9. Primo Corinzi 9, 16. Perché se evangelizzo non devo vantarmi, poiché necessità a me è ne imposta. Imposta. E guai a me se non evangelizzo. <ride> wow, Luca wow. 9,62. Più chiaro di così no, si muore, virgolette. Guai a me se non evangelizzo. Questo è sufficiente, queste, queste quattro parole. E guai a me se non evangelizzo. Quante parole sono, Dora? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette parole. Sette parole può di- è sufficiente a distruggere tutte le bugie dei, delle, delle migliaia, che dico, centinaia di migliaia di chiese fuori binario oggi in quest'era di Laodicea. Sette parole. Guai a me se non evangelizzo. Mm-hmm. Eh, ma se tu non hai lo Spirito Santo, faccio compagnia ad Apollo. Apollo, dove sei? Vengo. <ride> E a Paolo dice, sono in cielo a lodare Dio. Bene, allora vado come facevi tu. Quanto fuori binario se il cristianesimo sì, di oggi. Sì, sì. Andiamo a Luca 6, eh, 9, 62, Colossesi 4, 16, 17. Forse che chiudiamo. Luca 9, 62. Gesù gli disse, nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Cos'è l'aratro? Hai ricevuto Gesù nel cuore, quello è l'aratro. Hai ricevuto Gesù nel cuore, quello è il Vangelo. Ce l'hai Gesù nel cuore, c'è la salvezza, allora devi leggere il Vangelo. Stai leggendo il Vangelo, allora devi obbedirlo. Stai obbedendo il Vangelo, devi praticarlo. Lo stai praticando, devi evangelizzare. Stai evangelizzando, devi dare la salvezza alle anime. Ma se ti volgi indietro, se ti volgi indietro il Vangelo di Fratello Giuseppe dice questo. Non sei degno, no, non siamo degni. Chiunque non è degno che si guardi indietro, non è degno di cosa? Del regno, di Dio. del regno di Dio ci saranno gente che arriveranno lì con le valigie davanti al regno di Dio valigie piene di religionismo di, 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 di panche scaldate lampade dell'olio secche, strasecche ul, ultra secco eh, prosecco il prosecco è un vino lì in Italia e, e dirà oh, cosa c'è nelle valigie? ah io ho di tutto ogni religione possibile e immaginabile 
Sai, ci sono, io conosco de, delle persone che vanno di chiesa in chiesa, in chiesa, in chiesa, in chiesa, in chiesa, e nessuna, degna, e nessuna chiesa è degna. Sono tutti al di sotto di loro. <ride> E io vorrei vedere se veramente queste chiese sono... E poi si, 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 si lamentano, non ho trovato una chiesa in gara. E tu che stai facendo? Ma ti sta dando da fare tu, lascia perdere i binocoli negativi sugli altri. Ti pare che sto qua io seduto, frate Giuseppe, di uh, le chiese nella zona, qui sono... Io non le conosco neanche le chiese nella zona, che c'è tempo ad andarci? Amen. Le vedo che sono chiuse tutta la settimana, aprono un paio di ore e dico, ma non vado neanche a sprecare tempo. Non va neanche a sprecare tempo, una chiesa che apre due ore alla settimana o tre ore non è una chiesa, è un negozio, un negozio di alimentari, Almasen si chiama qui in Sud America, non ci vado lì a perdere tempo, a, a, a disturbare gente che sta tranquillamente dormendo sulle panche con il loro rosario <ride> protestante, rosari evangelici, eh, che perché ad andare a disturbarli? Lascia... Eh, Israele si è addormentata, lasciala che dorme, vai a cercare i perduti e così faccio io, va bene? Amen. Oh. Amen. oh, hai letto Luca 9? <ride> sì, ho letto. Brava, vai a Colossesi 4, 16, 17, è l'ultima scrittura che ho preparato per te, amato fratello Angelo, mi ha chiesto le scritture, eccole qui, e adesso vai sul tetto, portati una scala lì, scala il tetto della chiesa, un megafono e gridale. Grida senza che griderò, grida che dobbiamo predicare Gesù, grida che dobbiamo predicare come Gesù, il Gesù, alle pecore. Amen. E poi non perdere tempo con le chiese che non vogliono ascoltare. Noi siamo qui come testimoni di Geova che il 50% del loro Vangelo è contro la Chiesa Cattolica, o il 40, il 30, quello che è. Il loro cavallo di battaglia. Le chiese pregate per le chiese fuori binario. Chissà che anche le chiese dell'Odicea oggi possono convertirsi e diventare di Filadelfia. Va bene, con questo non sto dicendo che io sono Filadelfia. No, io non, io, io non sono nessuno. Io mi chiamo Giuseppe Nessuno, d'accordo? Quindi non venite a dire che io mi innalzo, non mi innalzo niente. Io sto predicando il Vangelo. Queste sono scritture. Non sto dicendo guardate al Signor fratello Giuseppe. Non guardate al fratello Giuseppe perché quello non vale niente. Il Gesù che predico, va bene? Non il predicatore. Avanti con Colossesi. Colossesi 4, 16 e 17. Forza, so che to them, so che to us. Quando questa lettera sarà stata letta da voi... Fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi. Ah, qui già, già Paolo comincia a parlare di Laodicea Colossesi capitolo 4. E leggetele anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. Dite a Archipo. Archipo è il pastore della chiesa di Laodicea. Bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. Va bene. Quindi attenzione. Cosa sta dicendo? Alle chiese dell'Odicea di oggi, chi sono di Laodicea? E non è mica difficile scoprire dell'Odicea a Filadelfia. Guardare ai, ai frutti, Matteo 7,20, i frutti, i frutti, i frutti. Non l'etichetta, il marmo appiccicato fuori dall'entrata, la chiesa del cielo. La nuova, c'è una chiesa, siamo andati, si chiamava Nuova Gerusalemme, sì. un'altra si chiamava la porta del cielo <ride> ma scusa tu tiri fuori 20 euro ti va a fare ti fa stampare un'etichetta la tag, puoi attaccare quello che ti pare va bene il signore guarda i frutti non le chiacchiere per questo che non c'è un politico che mantiene le promesse non c'è un politico, un politico che funziona si fa una legge delle promesse non dei frutti devono leggere i presidenti, i ministri, i deputati devono essere leggi in base, a quello, in base a quello che hanno fatto non in base alle ciarlatanate che promettono chiudere quelle stupide televisioni e andare a vedere cosa hai fatto tu ah tu prometti di cambiare il mondo sì, votami, no, io voto un fico secco cosa hai fatto finora? ah io, eh, insomma, eh, io, tutto nel futuro futuro che non viene mai, d'accordo? Allora, sì. tanta benedizione no, ad aspetta, Angelo. Aspetta, una cosa ancora. Dimmi. Un... Ragazzi, scrivete, se avete commenti, Ultimo punto. scrivete veloce che Angela li legge a velocità supersonica. <ride> Provo, sì. Ultima cosa, perché 
Ok, possiamo dire che questi fratelli che dicono tu non hai diritto di dirmi cosa fare, solo Gesù deve parlarmi, si sì, sbagliano, forse è anche un problema di orgoglio, ma tante volte io ho trovato scuse per non evangelizzare, sia che e è orgoglio, aiuti, anche tu figlia mia, sia che è la paura, i dubbi, l'egoismo, la comodità, ci sono cose che fermano anche me, non lo so te Giuseppe, tu non, non, hai, non hai usato mai scuse? Ma io sono un peccatore come tutti gli altri. Ok, e come hai no, superato? Come hai fatto a superare queste scuse contro l'evangelizzazione? Eh, caro mio, non è che ci sono scorciatoie, mettete in ginocchio, andare da Gesù e dire guardi io non riesco a amare questa persona, Gesù, io sono conciato male, Gesù dammi la forza, mm-hmm. eh, cominciare eh, confessando i propri peccati al Signore e, e rimanere in ginocchio finché ti arriva, ti arriva, ti arriva la pace. Arriva la pace, arriva la, eh, la forza, arriva eh, le, lo spirito e loro ti rialzi dalle ginocchia e vai dove la persona chiede scusa e scrive, risponde a quell'email e, dice, e gli dà la risposta giusta. A volte devi, devi chiedere scusa, a volte devi invece citare delle scritture che questa persona è fuori binario. Cosa faccio? Vado da Gesù, perché... Io siccome io so di essere un peccatore, so di essere buona nulla, so che io sbaglio e so che ogni giorno devo fare progressi e so che non passa giorno che eh, l'indomani devo migliorare e quindi eh, attenzione alla presunzione che io sono il grande pastore, io sono il grande fratello, sorella, e grande, grande, grande. Qui di grande ce n'è solo uno e noi siamo tutti buoni a nulla. Come faccio? Niente, vado da Gesù, non ci sono segreti. Gesù ha detto a Matteo 6, 7, andate nella stanza segreta e chiudete la porta, va bene, e parlate al padre che è lì nel segreto, non la domenica mattina con la cravattina stirata, il rossetto per le ragazze, tacchi a spillo, e i, maschi, i maschi con la bella cravatta, il be- no, quello è tutto. Quelle sono, um, sono, sono scuse. Sì, eh, sì, sì. Ma quindi. credo che anche questi fratelli che dicono oh Gesù non mi ha chiamato e tutte queste scuse sono solo per nascondersi dietro il fatto che veramente non sanno come evangelizzare. Ed è per questo che inventano scuse. Eh, certamente ci sono fratelli sinceri, mm-hmm. fratelli sinceri che i pastori non, non, non gli hanno insegnato. Sì. Ci sono, ci, sono, ci sono chiese false, come per esempio tante chiese ehm, che predicano che puoi, prendere, puoi, puoi ricevere il marchio della bestia, che è John MacArthur. Eh, della chiesa lì ehm, che lui dice ricevi... lui è un calvinista no? Eh? lui è un calvinista sì, è un calvinista di, lui dice ricevete il marchio della bestia e poi vi pentite eh, questo qui è un falso profeta eh, diciamo alla seconda potenza capito? questo qui è uno che ha scritto una bibbia ha, fatto, ha stampato una bibbia non ha scritto ha stampato una bibbia ma carta con tutte le sue interpretazioni è buttata la via con la via, via lì perché è del diavolo, va bene? No, non, non ricevere il marchio della bestia, non ascoltare questo diavolo chiamato Macarto, questo è un, un agente del diavolo. Ma gira a dire ricevere il marchio della bestia, ma pezzo di diavolo che non sei altro. Che, vabbè. Quindi ci sono chiese assolutamente fuori binario. Sì, 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 lo so. Come tu hai detto, nessuno li ha insegnati come evangelizzare e la unica risposta che hanno trovano delle scuse, diciamo, dottrinali per non evangelizzare. Quindi come io ho superato le scuse, quali scuse? Uh, contro l'evangelizzazione. Cioè da parte di chi? Cioè le tue paure, i tuoi dubbi, le tue mancanze. Guarda, io so, io devo dire, non, non ho mai cercato scuse contro l'evangelizzazione. Cioè io, hai avuto io, delle battaglie Il Signore mi ha dato andare. una benedizione che io mi, mi ha fatto subito un fanatico dell'evangelizzazione. Sì, però tu stesso hai detto che prima di evangelizzare il diavolo sempre ti attacca e cerca di fermarti. Ah sì, ma non cerco scuse. E come superi questo? E prego. Eh, non cerco scuse cioè, mai una volta io vado a evangelizzare o a fare un programma radio che il diavolo non mi attacca e mi mette paure e questo però può durare è una cosa che può durare pochi secondi cosa devo fare? è come il pugile sul ring che quando si prende un, uh, due o tre cazzotti sulla faccia uh-huh. eh, si mette forte sui piedi spinge e prima che arriva il quattro pugno il, eh, la, 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 quarta, la quarta batosta deve reagire e, e controbattere e non puoi stare lì a prendere pugni dal diavolo in continuazione perché ti stende mm-hmm. non puoi stare lì 
passivo, ma neanche ascoltare un predicatore falso che ti dice, che ti predica il Vangelo anacquato di scaldare le panche. Grazie per venire questa domenica sulle nostre panche, grazie, tornate settimana prossima. Cioè, eh, cosa fate in questi posti di Laodicea? Cercate una, una chiesa vera di Filadelfia che è pastore nelle strade davanti alle pecore. Il pastore Giovanni 10 dice va davanti alle pecore. Il pastore è il primo a morire sul Calvario, il primo a pagare la decima, il primo a sacrificarsi, il primo a costruire una chiesa di spirito, non di, non di, non di, di, di pietre morte, il primo a tirarsi sulle maniche. Sì. Il, il, la vera chiesa è una chiesa che non riesce a mangiare insieme anche tutti i giorni, è troppo grande. Va bene. La chiesa ideale non sono queste, queste chiese di 100, 200, 300 persone sono chiese sbagliate perché una chiesa di centinaia di persone non puoi scappare quando c'è l'anticristo dove vanno 100 persone la chiesa deve essere queste sono sbagliate queste chiese di oggi anche se vi riunite nelle case è sbagliato se vi riunite nelle case 100 persone perché dove nascondi 100 persone la chiesa ideale è più o meno Così, insomma, noi abbiamo una casa qui, noi ci rifacciamo all'ideale di Gesù, all'ideale del Vangelo, una chiesa di 12 membri, possono essere 13, 14, 15, 16, eh, di più di così dovete dividervi, perché se no date nell'occhio. Cioè, oggi solamente un pazzo può pensare di andare avanti con una chiesa registrata con 100 persone. Ci sono chiese di 10.000 persone, queste qui saranno il tirassegno degli anticristo, passeranno... E gli, gli islamici sulle motociclette mangiando il gelato, tirando bombe, bombe per la finestra, mentre come i passarotti lì seduti sulle panche ricevono bombe in testa mentre, mentre pregavano. È successo in Egitto, in Siria, in Iraq, in Afghanistan. Svegliatevi, fratelli, uscite da, queste, da questi posti, fate come Gesù. Cioè una chiesa che non riesce... Uh, a the dropping of a hat si dice in inglese eh, in italiano non si traduce così una battita dell'occhio eh, una, si può dire a uno schiocco delle dita si può dire eh, the drop of a hat cioè quando, lasciando cadere il cappello una chiesa che in un attimo non riesce a, nel giro di che dico io di un'ora, due ore a nascondersi tutti non è, è una chiesa fuori binario dove nascondi 100 persone? La chiesa deve essere in grado di nascondersi. Vediamo Gesù, Giovanni capitolo 8, Gesù si nascondeva. Perché? Perché è perseguitato dal diavolo, autorità romane, autorità naziste, comuniste, staliniste. Eh, la vera chiesa erano quelle sotto lo stalinismo, sotto il nazismo. Beh, il nazismo, per amor di Dio, lì erano evangelici che sostenevano il nazismo lì. Ma le vere chiese sono quelle in Cina di oggi, quelle nascoste. E più, com- non puoi nascondere più di 10 persone e farlo bene in Cina ci sono chiese anche di centinaia che non sono registrate però le, le vanno a prendere quando vogliono infatti le stanno prendendo, torturando, perseguitando in Cina non si sa su- sulle notizie ufficiali ma succede quindi eh, preparatevi fratelli Preparatevi come Gesù e la sua chiesa di 12, potete essere 11, 9, 8, potete essere 3, potete essere 13, 15, non di più. Una chiesa che dovete arrivare al livello di amore che potete mangiare insieme anche tutti i giorni. Noi in nostra comunità mangiamo insieme tutti i giorni. Sì. Va bene, sì, sì. Siamo, i nostri numeri variano. Mi ricordo in Polonia eh, eravamo quasi una ventina, vivevamo insieme, e mm. già ero, eravamo tanti. Mm. Va bene. E... Quindi io vi consiglio, una, due persone è già una chiesa, però se siete una chiesa di due persone, chiesa vera, non rimarrete due persone. Sì, Va sì, bene, sì. Dovete, 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 eh, certo, andate e moltiplicatevi. Detto, Dio Adam ed Eva, moltiplicate e riempite la terra, è lo stesso principio del Vangelo. Io, io mia moglie e nessun altro non è una chiesa, siamo due credenti e un po' lazzaroni anche se non evangelizziamo. Va bene, sì. non siamo benedetti se, se rimaniamo sempre in due. Vabbè, magari non verranno a dormire eh, nella mia casa, però perlomeno ci si riunisce tutti i giorni. Eh, la meta della Chiesa vera è riunirsi tutti i giorni, tutti i santi giorni. Atti capitolo 2, capitolo 4 dice tutti i giorni si riunivano. Amen. Questa è la vera Chiesa. E condividere il cibo, mangiare insieme. Attenzione ai falsi fratelli che vogliono condividere i vostri soldi. D'accordo, attenzione, andateci piano con i falsi fratelli che, mm. che fanno i bravi 
fanno i bravi fratelli per sei mesi e poi quando hanno smesso di condividere i vostri soldi lo Spirito Santo virgolette, li chiama in luoghi più spirituali <ride> hanno esaurito <ride> i vostri soldi ah, ci vuole, a volte ci vuole sai, noi ci abbiamo messo anche un anno a scoprire questi falsi fratelli eh? attenzione eh? non è semplice scoprire un fratello falso mai iniziare la comunità la comunione la chiesa con i soldi mai la chiesa posta dove si porta, le, dove si porta la porta, si porta il cibo. Si... Allora, io direi sufficiente ad andare avanti. Sì, va bene. Io benedica sì. Angelo. E dov'è? In Romania, no? Sì. Ecco, eh, eh, eh. se abbiamo predicato in Romania, altro che abbiamo un po' di romeni qua. I fratelli romeni, grazie Gesù, però non sono più romeni, sono eh, mm-hmm. cieliani del cielo. Amen. <ride> Cieliesi. <ride> siete ciliegie <ride> grazie Gesù dico, siete meravigliosi siete ispiranti Dio vi e voglio dire che voi mi avete incontrato per strada ok? <ride> allora sembrare la, la, il seme seminare, seminare, seminare sì. il seme sulle strade tu, sei stato, tu sei stato frutto di un volantino sì, mm. sì, sì, sì me ne fermato per strada eh, Angela è stato frutto di un teatrino era un teatrino contro il marchio della bestia contro il sistema bancario che mi ha fatto in un club musicale dove la dolce Angela andava a bere birra Era... <ride> lei andava tutta birra Angela è vero Angela? purtroppo sì ma eri ubriaca quella sera? no, no. quella sera no <ride> quella ah, sera. altre sere Altra, sì. altre sere ha capito la santarellina Angela <ride> Ma guarda, ho provato di tutto e niente ha funzionato. Per quello, quando finalmente ho trovato Gesù, è stato un vero risveglio. Le birre non funzionavano, Angela? Mm, ma no, ma neanche mi piaceva la birra, sai? La prendevo perché tutti facevano così. E e devo, devo stare con i miei amici. Cosa e... bevevi? Whisky? Cosa no, bevevi? no, birra, perché era la più economica. <ride> <ride> Whisky che si permette. Però non è che mi piaceva la birra, il gusto il... non mi piace, però lo prendevo come perché tutti. Perché gli altri lo prendevano? Sì, certo. Così devi stare con loro, devi essere come loro. E mi ricordo, avevi 20 anni, una sbarazzina universitaria lì. Una sbarazzina Tutta. senza saggezza. Grazie <ride> signore. Senti, sì, eh, andiamo ba- avanti. Eh, allora, mettiamo eh, un bel canto adesso. Abbiamo benedetto Angelo. Cosa pensi se mettiamo col canto di Marocchi sul seminatore? Vai. Lo benediciamo di nuovo. Dio ti benedica Vai. Angelo. E Angelo, digli ai tuoi, eh, tuoi conoscenti delle chiese lì, fratelli religiosi tuoi lì. Dici così che di seminare il seme dappertutto, che certo che c'è tanto seme non porta da frutto, altro che ne so qualcosa io. Va bene, certo che... Però la parola dice che prima, prima o poi porterà frutto. Prima sì. E anche se non eh. si salvano, io mi immagino che davanti al trono di giudizio di Dio non potranno dire, però a me nessuno mi ha detto la verità. Sì, ti ho detto, tu l'hai rigettata. Eh, eh, brava Dora, hai detto una cosa molto profonda, Isaia 55, dice la mia parola non torna mai a vuoto. 11, verso 11. Mm. Ah, qualcuno me la trova? Te la trovo io. Quindi eh, anche se vai nel, dove dice, dice non andate al, al parcheggio delle macchine, perché andare al parcheggio delle macchine a predicare? Che pre- Gesù non ha detto andate a predicare alle macchine. Cioè non andare per dare la parola nel parcheggio delle macchine, vai dalle persone. Se ci sono persone nel parcheggio, sì, se non ci sono persone, che predica? Le macchine, ai trattori, agli, agli autotreni, ma insomma, per cortesia. E comunque, le, che siano nel parcheggio delle macchine, le persone, che siano dove, gli, dove vogliono essere, la parola non torna mai vuota, Dora. Isaia 55, 11. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Quindi Gesù sta dicendo, la parola che lui ha dato anche ai farisei che l'hanno respinta, che l'hanno fatto crocifiggere, che lo hanno maledetto, non tornerà a vuoto. Infatti ha detto, proprio ai farisei, ha detto, non crediate che... Um, che io vi giudicherò al tempo della fine al tempo del giudizio ma sarà Mosè che vi giudicherà nel quale voi confidate va bene? la parola, e, del vecchio e testamento. La parola di Mosè di chi era? di Gesù sempre di Gesù è che è Gesù, è. Gesù è in ogni pagina della Bibbia ogni volta che Dio parlava era Gesù e diglio adesso voi di Geova che loro credono in Geova ma non in Gesù cioè innalzano Geova ma non Gesù Dillo che guarda che Geova 
sarebbe un Dio muto senza Gesù, perché Gesù è la parola, la parola di Geova. Avanti Amen. ragazzi. Ascoltiamo Marcello Marocchi, il seminatore. <ride> 